Nataka kabisa mtazamaji popote ulipo karibu tena katika kipindi chako cha Arocho Live. Kipindi ambacho kinamtafuta gwiji, kinamleta kwa kuweze kumfahamu na zaidi. Na hileo, bahati ilioje, tuko nae Matthew Owino Otamax, goalkeeper team ya Taifa Rambe Stars. Mchezaji ambaye alichezea Gormaia na vile vile kuchezea AFC Leopards. Karibu sana Ota ndani ya Arocho Live. Um, wewe ni baadhi ya wachezaji ambao nimetafuta sana kuwa na wewe lakini fursa ijapatikana leo nimepata fursa huyo Tamax ni nani uh, kwa majina naweza kujitambulisha kama Matizo Wino Tamax uh, kwa jina ya utani mtaani au ni ta goalkeeper wa study ama goal wa study mm-hmm. uh, nisha, nikianza kucheza kule chini mashinani Ah uh, mimi nilienda direct mchezaji kidogo sana pale chini. Uh, nikapata fursa ya kucheza kwenye Super League ndio hii sasa inaitwa Kenya Premier League. Okay. Yeah. Sasa huyo Tamax alizaliwa wapi? Ah uh, mzaliwa wa mtaa wa California. Mhm. Uh, ndio nikahamia nimezunguka tu hapo Isili. Okay. Uh, uh, 1974. Ah uh, nime Baba alikuwa anaitwa Janes Otama mm-hmm. na mama Brigitte Otama. Good. Familia tumeipata. Otamax, mimi nimekuwa na mara ya kwanza um, ukichipuka uh, pale Maisa. Uh, ukatoka pale ukawa mchezaji wa Gormaia na vile vile FC Leopards. Kwa ufupi tu, maisha ilikuwa vipi katika mwanzo wewe ulipokuwa naanza kandanda? Uh, itakuwa vibaya kusema nilianzia pale Maisa. Uh, Maisa nitasema walinipata ile kiwanja inaitwa Isili Community Center. Uh, tulikuwa tumecheza na wewe pia hapo. Mm-hmm. Kulikuwa na timu inaitwa Undugu Football Club. Mm-hmm. Undugu ilikuwa na timu yake ndogo inaitwa San Padros ambayo pia alikuwa anacheza hapo mchana alafu Undugu inacheza jioni. San Padros ilikuwa uh, vijana wadogo. Okay. So mimi nilipata fursa kujiunga na Undugu uh, because uh, nilikuwa najiweza unafahamu hiki nilikuwa nafahamu hiki kitu okay. so nilikuwa kidogo niko mbele ya wale agents wangu nakumbuka hapo undugu wakati huo wewe Morris Wambua baadhi ya wachezaji ambao mlikuwa ndio mnachipuka e, na basi baada ya pale mkajiunga na madhare maisha ilikuwaaje maana wewe ni kijana ambao umetoka kule mashinani unaanza kuingia katika inaitwa kwa, kwa lugha ya kimombo pain rank, ranks ilikuwaaje ah naweza sema unapata ile mtaa pia ili, ili play part kubwa sana because uh, sisi wote tulikuwa tunataka kuwa masters Kenya ilikuwa inafanya vizuri unapata ni ile nyakati za all african games tumefika finali Gormaya imechukua Mandela Cup so tunataka kuwa kama kina uh, Mahmoud Abbas tunataka kuwa akina Peter Dow so ilikuwa na changepa kubwa sana hiyo uh, motivation inspiration kutoka kwa wakubwa wetu wale walikuwa kama role models mimi pale mtaani kulikuwa na mtu kama Jared Ochenga Cheng mm-hmm. kulikuwa na maremu Davis Oyela tayari walikuwa Davis Oyela alikuwa amechezana nakumbuka kama alikuwa mchezaji wa kwanza kufunga bao uh, pale mwezi wa kasarani unaona mm-hmm. so tukimwona pale mtaani pia sitoa atakuwa kama yeye okay oh Davis uh, Oyela Jared Ochenga Cheng hao walikuwa watu wa mtaa na walikuwa na to encourage sana. Mm-hmm. Njoo nakumbuka wakiniambia mtu kama Davis Oyela siku moja anatuambia Peter Mololo huyu mm-hmm. alikuwa kijana mdogo na yuko national team na alikuwa pia kama captain wa under 23. Anatuambia okay. huyu hey, ni Rikainu siku moja pia tunataka muwe kama yeye. Okay. Ulipotoka pale Undugu ulijiunga na timu gani hasa hapa juu? Nilipotoka Undugu nilikuja reunion. Undugu sikucheza sana. Juu pia Mother United ama Maisa sikucheza sana because uh, a nilipoenda reunion nilikuwa na Bob Mundo alikuwa anajaribu sana kuni uh, shawishi niingie Madare Madare United but napata nilipoenda reunion uh, Peter Kenneth alichukua kama kijana wake mm-hmm. kama blood son akanipeleka shuleni juu mwaka moja nikaa nje uh, bila kusoma because uh, mama yangu ange, angeweza uh, ku afford school fees ya ya watoto wake wawili because by elder sister okay. alikuwa pia yuko high school okay. wakati huo mimi nilikuwa nafaa kujiunga na kidato cha kwanza okay. nikakuwa haiwezekani hapa reunion nakumbuka wewe Sefu Mutie na ni kweli tu vile ulivyosema uh, Peter Kenneth alikuwa amependa alikuwa anapenda sana vijana chipukizi e, hapo na, nakumbuka Mutie akiwa pale uh, starehe na wewe pia ulikuwa pia unaendelea ulipotoka reunion um, Otamax ulisonga wapi 
anilienda Gorma ya. Gorma walisumbua sana because walikuwa na walikuwa wali kusumbua ama wewe ndio uliwasumbua? Kiwanjani <laughs> nikiwa reunion nilikuwa na wasumbua. Uh -huh. Nao walikuwa wananisumbua wanataka usajili wangu. Us, eh, usajili wangu. Uh -huh. So nilikaa reunion kwa muda wa miaka 4. Okay. Uh, because reunion uh, most of the time nilikuwa chuo nilipomaliza hivi nikacheza 2 years nikaenda Gormaya Gormaya nani alikusajili Gormaya na maisha ilikuwa vipi sasa umeingia timu kubwa eh, kijana wa mtaa nani alikusajili kocha yupi huyu kwanza nitasema Gormaya nilifuta makocha wawili wewe utafuta ule utafutaje coach kwa nini because unasema? walishindwa kufuka kijana mdogo pale Rio <laughs> kocha yupi na yupi anakumbuka kulikuwa na Robinson Mm. Aba alikuja kwa rafiki yangu sana until today sisi huongea kila mara. Okay. Alafu kulikuwa huyo mwingine sikumkumbuki but pia alikuwa mzungu. Okay. Yeah. But uh, kocha wa watatu ambao pia nilimsumbua ni Vojo Gadisevic. Akasema lazima nimpate ukijana kuje pande yangu. Okay. Timu ya Taifa Rambe Stars Matthew Owino Tamax. Ulitajwa na nani mara ya kwanza? Maana nakumbuka wakati huo na labda kwa faida ya mtazamaji Chipukizi wengi sasa walikuwa naingia timu ya taifa. Ilikuwa ndiyo mara ya kwanza sasa timu ya taifa inachukua vijana chipukizi. Nani alikutaja? And that's man litajwa na Mohamed Heri. Mm -hmm. uh, Mohamed Heri aliniita kwenye kikosi kamili uh, around 1992. Okay. Ya nilikuwa mdogo sana. Uh -huh. Ya walikuwa na wakubuka Patrick Nagy, uh, Mohamed Heri na uwa mwingine. Na John Bobby na John Bobby. Uh -huh, uh -huh. As John Bobby. John Bobby tulikuwa naye under 23 1995 kule okay. Lagos. Okay. Ah uh, na sema tu Mohamed Heri waliniona friendly ya Madhara United na na Arambe Stars under 23. Okay. Cheza niliingia tu second half na kuona hapa kuna potential. Kuna potential. Shikilia tu hapo Matthew Obino Tamax tuvute unyunyu kidogo mtazamaji tukirejea tuingie katika maswala ya kandanda ya kulipwa. Alicheza kule Uganda na vile vile atakuwa anatueleza mengi kuhusu Harambe Stars. Na pia amekuwa kocha wa makipa timu ya taifa Harambe Stars. Tukirejea tuangazie hayo. Usikae mbali mtazamaji, tunavuta unyunyu kiduchu tu. Tunarejea. Hii ni Arocho Live. Shinda mbuzia Christina Unibet. There are 100 goals to be won daily from 1st to 31st December. Unibet. Bet extra odi nare. Sana kata kabisa. Na, uh, nilikuliza swali uh, mwenzangu kutoka Gormahia kwenda FC Leopards nini lichangia um, kulikuwa na vita pale Gormahia uh, pande wachezaji mgomo uh, kulikuwa na wengine tetezi unajua Austin Odor alipochukua makamu mwenyewe unajua ndiye alikuwa Mr. Half kutoka mm -hmm. kwa nini unapata kuna wachezaji wale walikuwa wamecheza na unasema huyu anatusukuma hapa na alikuwa pia apende kusukumwa. Mm -hmm. So kulikuwa na vitu kama hizo. Oh, Odor ndiye alikuwa kocha wakati huo. Yeah, alikuwa kocha wakati huo. Mm -hmm. Alafu pia matokeo haikuwa ya kuridhisha. Okay. Napata since uh, hiyo time 1995, uh, Gormad walikuwa defending champion hiyo season uh, coming to 1996. Uh, iliwachukua another 13 years. Joezi kuchukua league. Waezi chukua league. Uh -huh. um, mimi nilipona hivyo AFC Leopards um, kupitia Peter Otieno Basanga ambaye pia uh, alikuwa mchezaji wa Gormaya but alitumika kama agent wa chairman wa AFC Leopards Maremu Peter Onalo uh -huh. uh, wakaweza kumchukua walini uh, influence hapo na kitita kidogo walikuwa chia kitu uh -huh. chia kitu uh -huh. uh, nika make ile move zile watu wachache sana walikuwa wamefanya unapata kabla mimi kulikuwa na John Okello Zangi uh -huh. uh, mchezaji wa tajriba ya juu sana ambaye uh -huh. alitoka Gormaya kaenda uh -huh. AFC Leopards uh -huh. yeah. maisha ilikuwaje kule chingwe ulipotua chingwe nilipotua chingwe nile enjoy football yangu nilipata wale fans walinikaribisha kama mtoto wao wa nyumbani mm -hmm. wakani vile nilikuwa nataka alafu vikombe zikaanza kuja okay. na unapata pia toka hiyo siku nilikaa nil chingwe though nilikuwa na contract ya kandrasi ya 3 years mm -hmm. nikachukua 2 years uh, sports club villa nikakuja Uganda wakakuja waka, waka wakanunua the remaining Uh, part of the contract. Yeah, part of the contract. Ilikuwaje kutoka Kenya? Sasa unaenda kucheza Uganda. Na ulicheza Uganda kwa muda gani kule Villa? Villa pia nilikuwa na contract ya 3 years. Siku maliza hizo 3 years zote. 
Uh, because uh, pia time ilikuwa naambiwa kuna mtu aliniambia sitamtaja jina hapa mm. utaniambia uh, you won't uh, you won't uh, okay time is running you would spend uh, your entire life playing football you need a uh, job security so it's high time urudi nyumbani uh, uanze kujipanga uh, uh, ujipange and pate mm. ile job security mm-hmm. najua mpira na sports at some point inafika nafika mwisho nafika mwisho kuna tukio ambalo lilitendeka nyayo stadium nakumbuka tulikuwa na wewe lakini kwa faida ya mtazamaji mechi ya Gormaya na FC Leopards mechi ambayo uh, mashabiki waliaga dunia nakumbuka uliingia uwanjani kujaribu kusimamisha mechi kwa ufupi tu hebu tukumbushe ilikwaje um hiyo mechi hiyo siku wasipendi sana kuiregelea because uh, niliona selfishness pande yetu sisi kama wa Kenya ama wapenda sports because tulinge uwanjani watu wakati chini hawataka kushughulikia kwao cha muhimu ilikuwa ni ile game but huko nje kuna watu wanaumia watu wanapoteza maisha yao Dio. so mimi niliona nilikuwa nasaidia hapo aroche nakumbuka pia wewe ulikuwa kwenye hiyo nini tukajaribu kwa vyo vyote vile mimi nilijipata nilijipata nimekimbia uwanjani because singeweza vumilia uh, unakimbia kutafuta usaidizi ukirudi unapata mtu ameaga ama ametuacha mm-hmm. uh, sisi hatukuwa professionals kwenye hiyo kwenye hiyo line so mimi niliona cha muhimu yani ilifanyika tu ilifanyika nikaingia nikajipata kiwanjani nikijaribu ile kubring kusimamisha kusimamisha watu wanaaga watu wanaaga uh-huh. ile tulifari hiyo attention ndio tupatie wale musema wale fans si tusijangalie si hata wachezaji pale kuna relative wako inaweza kwa juzi kumekuwa na tukio kama hiyo uh, ugaibuni kule mm-hmm. mechi ilisimamishwa game ya chelsea uh, uh, mtu alipata fan moja mechi ikasimamishwa ashughulikiwa hudumiwe na mko faida ya mtazamaji ambaye labda haelewi ilikuwa ni mechi kati ya Gormaya na FC Leopards pale katika uwanja wa Nyayo kukawa na msukumano na sokomoko katika uh, gate fulani na kuna baadhi ya mashabiki ambao walipoteza maisha yao eh, katika harakati ile. Omati Mobino Tamax aliingia uwanjani kujaribu kuleta eh, kusimamisha mechi ile lakini hawakumuelewa eh, na yote tisa kumi ni kwamba eh, tulipoteza wa Kenya. Na Tamax kwa ufupi tu kandanda ya Kenya imekuwa ikiyumba yumba. Wewe ni baadhi ya wachezaji ambao eh, mulinawiri wakati wenyu. Unaona suluhu ni nini? Ah nitasema suluhu ni uongozi tukiweza pata uongozi bora uongozi mwafaka uongozi ambao uko na ukweli ndani yake juu Kenya Kenya kwa jumla wametoa wachezaji wenye talanta ni nchi ambayo tume 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 tumebarikiwa na talanta uh-huh. so tunashindwa kwa nini tusiwe tusi, tusi, tusi kwenda ku, ku pambana na nchi zingine majirani kama unapata nchi kama Uganda, Rwanda sikizi wametuvuka. Okay. Unapata kwenye mamipangilio. Mimi mwenyewe tumekuwa tunaenda mechi. Tumejiandaa kama wachezaji ama kama wakufunzi. Unapata tunafika uwanjani 10 minutes to kick off. Umesafiri more than 48 hours. Ni kama mechi mlishtukiwa nayo. Hiyo mm-hmm. bado nitaipeleka kwa uongozi. Mapangilio. Mapangilio tulienda kefvad tulikuwa na chance ya kuqualify uh, tulikuwa na cushion ya goli moja hapa tulipofika kule some few minutes to atujalala tujakula tumesafiri kwa shida more than 24 hours umepata timu mingi unaona wachezaji wanalala kwenye sakafu za airport hiyo yote ni uongozi okay. lazima kuwe na mapangilio lazima kuwe na mapangilio kabambe utamax wewe ni shabiki timu gani hapa nyumbani hapa nyumbani uh, mimi ni shabiki wa timu yangu ya utotoni Madhara United mm-hmm. alafu ile timu ambayo walinituza eh, wakani kama mtoto wao AFC Leopards okay so wewe ni na kule majuu kule majuu stal danganyana mimi ni uh, shabiki sugu mm-hmm. wa Manchester United Asanta Asanta Matthew Otiota Max umemaliza mambo kwa njia safi kabisa Shukran kwa kuweza kutembelea uh, studios zetu za Rocho Live na tunakutakia kila laheri. Ba, wewe ni baadhi ya wachezaji ambao mimi naamini wakati mmoja mtaipatia kandanda ya Kenya mkondo wake. Uh, ni kwa maombi tu nasema tuweke Mwenyezi Mungu mbele. Tunaona vitu zimeanza kuwa zinaenda kwa the way uh, 
they should be mm -hmm. uh, tumekuwa hapo mbele tukiangazia uh, mabaya ambayo tumekuwa tunaona pale uh, federation ikifanya wamejaribu kutunyamazisha wengine wetu tunajaribu kufutwa ma wanajaribu kutufuata mpaka kule tunafanya kazini wakipiga masimu futa huyu uh, huyu anatupiga vita but si kwa ajili yangu tunaangalia pia wale wadogo wetu wale wako kule chini wanakuja Okay. Na tunawambia tu watu wasichoke the future is bright. Unasema kwamba mapambano yanaendelea. Mapambano yanaendelea. Na kushukuru sana utama za kutembelea studio zetu za Arocho Live. Na wewe pia mtazamaji wakitukua fursa hii ya kuitizama kipindi chako cha Arocho Live. Shukran tena za dati kukikosi kizima ambacho kilifanikisha matangazo haya ya Kenya Kenya kikiongozwa na Man Brayo nyuma ya bomba. Ni mimi wako Arocho hadi wiki ijayo sablagia.